sıra çok uzun herhalde. Kardeşim biz Hadi hak, hukuk ve adaletten yanayız. <gülüyor> Geçtik sıramıza. Abi iki şey içer yemek alıyorlar da bize kalmayacak gibi bir... <gülüyor> Fazla açlar sanki arkadaşlar. Biz tamam. Rabbimin bereket vereceğine inananlardanız. <gülüyor> İnsan sevdiğinden bir şey alırken saymaz kardeş. Biz de saymadan gidiyoruz. <gülüyor> Mehmet abi bugün okumaları fazla yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Hikâbe hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin abi? Almanya. Hayal annem için geldim. Geçen sene de geldik. Bu sene ayrı bir e, lezzeti var. Özlemişiz. Çok güzel yani. Biz de İstanbul'dan geldik. Trifu iftar için. Yaklaşık 12 saat sürdü. Daha başlamadı. Şimdiden heyecanlar başladı. Nereden geliyorsun abi? Diyarbakır'dan geldim. Ne zaman geldin abi? Bugün geldim. Az önce geldim. Şu iftar için. Şu iftar için. Yani. <gülüyor> Bunu tek mi yiyeceksin abi? Yani tek yiyeceğim. <gülüyor> Ancak yeter abi ya. 6 <gülüyor> saat yolculuktan geldim abi. Ancak abi yeter. Hala annem Ramazan etkinliğindesin abi. Neler hissediyorsun? Öyle miyim? Öyle hissediyorum. <gülüyor> yani bizim şu anki hislerimiz şöyle oluyor genelde. Aman organizasyonuna bir problem çıkmasın yoksa başka türlü kötü hislerimiz yok çok şükür. Eyvallah. Her şey iyi olsun diye uğraşıyorum. Cebimde e, <gülüyor> mutluluk, <gülüyor> heybemde yalnızlık. Abim burada ne oluyor şu an? Patlar mı diyor da? <gülüyor> Patlayıp Abim... patlamayacağız. <gülüyor> bomba imanı <gülüyor> uzmanı. Bak, çok tehlikeli şey. Şu an bomba imanı <gülüyor> uzmanı <gülüyor> ateş yakacak. 8 dakika var ve çay yok. Misafirlerin <gülüyor> hepsi de bugün orucunu çayla açacakmış. Aynen öyle. Ben azmanıydım artık. Lepek yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Lepek uzman oldu abimiz artık. Bunlar abi baya bol bol veriyorlar. Bence kameralar oynuyorlar seni size. <gülüyor> yani şey canım. Şu an o normalde bu kadar veriyor mu? Arkadaşlar bir yemek kaldı bu arada. <gülüyor> evet sizler de hoş geldiniz. Oktay Bey de. Ahmet'in beyler de burada. Eğer annem 2022 iftar programımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, 11 dakikaya girdik. Çok heyecanlıyız. Her Ramazan böyle oluyor. Zan yapışınca çok heyecanlanıyoruz neredeyse. <gülüyor> Herhalde manevi lezzet kalıyor. Ya da çok acıktı. <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Lezzeti şükür için isteyen kullarından ile Ya Rab, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiği maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma selamu Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Duyuyor musunuz beni? Geçen sene orucu ne bozuyorsa bu sene de aynısı bozuyor. Teşekkür ederiz Halis Bey. Rica ederiz. <gülüyor>Valla buradaki Ramazan hep aynı. Eyvallah. Millet kaybediyor bence Ramazan'da. Evet, duyuyor musun? Evet. Ne diyeyim şey silahı evet. Burada varsan her Ramazan aynı abi. Hiç değişmiyor burası. Tam konuştum. Üç gün sonra adam bir imtihanlara girdi. İç aleminde yani. Böyle aklın durur. <gülüyor> Yok işte dünyanın şu işi var çok önemli demeye başladı. Şimdi içimden dedim ki şeytan bu adama bunu daha önceden de dedirttirebilirdi ama şeytanın razılığına bak. Tam ben adama meylettiğimde söylettiriyor ki hem adama vuracak hem de bana ümitsizlik aşılamaya çalışacak. Yani çok profesyonel. Evet. Şu filmlerde hani böyle oturup satranç oyunu oynuyorlar ya. Onun hamlesini düşünüyor falan şeytan inan böyle. Hazreti Adem'den bu yana tecrübesi var. Yani evet. Hazreti Adem Safiyullah'tır. Ama memnu bir meyveye vakti iftardan evvel el uzattıran yine şeytandır. Hani bazen onu öyle yıktım şeytanı. Ya sen farkında değilsin. Boroz amcısı yapmaya niyetleniyor seni. Boroz amcısı olunca da o kişiye ne deniyor? İnsi şeytan deniyor bu sefer. Allah Allah adamın konuştuklarına bakıyorsun diyorsun ki şeytan şu an burada olsa aynı bu hamleyi yapar. Aynı bu kurnaz hamleyi yapar. Ama yaptığı hamle çok enteresan. Yani birisini aklını çelmeyi öyle bir hamleyle yapıyor ki beş kişiyi aynı anda yoldan çıkartma niyetiyle yapıyor. O yüzden şeytanla... Biraz mesai yaptıktan sonra baş etme kısmı zor olduğundan en güzel önlemi İslam söylüyor. Seddi zarar ediyor.
Bak bizim dünya huzurlarımız da buralarda saklı. Yani biz İslam'ın bu derin manalarında ruhun huzurunu bulamadıktan sonra 35'ten 40'tan sonra herkes deli divana gibi dolanıyor görüyorsun. Ya neyin var? Her şeyin var dünyaya dair. E niye bu haldesin? Onlar doyurmuyor. Yani o Hedi Zerayla onun çok önemli argümanlarından bir tanesi. Bu işlerin en başına bariyer koyuyor. Riyadan kaçınma yolları araştırılır. Bu işin Hedi Zerayisi ile bariyer oluşturulur. Yaklaşırsan bir yerden sonra nefsine yenilebilirsin. Tenhada bu işleri nasıl yapıyorsa alemin içinde de öyle yapmalı. En güzel yolu burası. Tenhada nasıl yapıyorsa alemin içinde de öyle yapmalı. Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjde verdiği bir dönemde dışarıda sahabe çok sormuş Hazreti Osman'a. Ya Osman ne yaptın da böyle müjde geldi? Ne oldu da böyle müjde geldi deyince vallahi diyor ne yaptım bilmiyorum da ben halkın arasında ve evde tenhadayken aynı Osman'ım. Belki ondan olabilir diyor. Ya ne inanılmaz mesela. İhlas tam bu demek. Bir insan kendi samimiyetini belli ölçülerde anlayabilir mi? Belli ölçülerde anlayabilir. Halkın arasında kıldığın namaza bir de gece evde yalnızken kıldığın namaza. Halkın arasındaki konuşmalarına evde yalnızken odada yaptığın telefonla oyunlara baktığında insan tam o aradaki çizgide biraz anlayabiliyor kendisini. Tam samimiyet o arasında hiçbir farkın olmayış. Tenhada bu işler nasıl yapılıyorsa alemin içinde de öyle yapılmalı. Osmanlı'daki sadaka taşları gibi sistem geliştirilmeli. Rüyaya bulaşmamak için. Ecdat öyle yapmış ya. Allah alem ziget vardan döndüğünde herhalde. Yatağını koridora koyduruyor ya. Halk şimdi bizi karşılar da içimize bir şey gelir. Bütün cihadın sevabını burada yemeyelim diyelim. Riya öyle bir şey yani gizli şirk olduğundan dolayı riya tevhide çok zarar veren bir olay. Yani tevhidin zıttı nedir desen tevhid Allah için yapmak ya. İhlas. Riya da onun zıttı. Birileri desin diye yapmak. Kalplerin Allah ile buluşması sağlanmalı. Maiyet yani. Her oturmada konular Allah'a bağlanırsa bir süre sonra riya terk edilir. Onun yolları bunlar. Ölümün ötesi bol zikredilirse bir süre sonra riya terk edilir. Ama işte burada da haşre imanımız çok zayıf olduğundan hesap ne derim, mizan ne derim. Yani bazen birilerini öyle dinliyorum ki yani diyorum haşa bu sahabe haşa haşa haşa yanlış yol tuttu. Yani yanlış adımlar attı da sen mi bu kadar uyanıksın da bu işleri bu şekilde yapacaksın diye hayret ediyorum yani. Yani bizim hayatımızda fark olan iki mesele var. Biri yaşamak biri yaşatmak. Sahabe tam bunun emsali yani. Biz zaten yaşamayı da tam yapamıyoruz da yaşatmayı tamamen zihnimizden çıkarmışız. Ve onlarla aynı ufka ulaşmayı niyetleniyoruz. Yani bu hiç olacak işler değil yani hiç olacak işler değil. Kur'an okurken az sesini kaldırdın ve bir duysunlar dedin. Mesela bazen ses kötü bile olsa gaza geliyorsun ya böyle. Ya diyor şu yan odadan da bir duyup çepik sesi gelir mi acaba? Ya diyor hafızla ne okuyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım okumayın bu Kur'an? Tövbe edeceğim. Anında Allah'a sığınacaksın. Yani bu yüzden Kur'an bırakılır mı? Bırakılmaz. Onları terk etmek mümkün değil yani. E ne yapacağız? Anında Allah'a sığınmak da bunun yoluymuş. Allah'a mahvet işte. Biz yine paçavra bir adam, yine bayağı yanlış bir şey meylettik diye. Allah Allah. Şeytan buradan yakalayınca da ne oluyor? Sesini sadece Allah için değil de artık başka başka meseleleri elde etmek için kullanan bir adama dönüşebiliyorsun. Allah muhafaza. Bazı işlerde sunilik, tekellüf olabilir. Yani yapmacıklık. Onu duymadan sürekli yapma tekellüftür. Yani yaptığın işi içinden gelmeden yapma ne oluyor? Riya oluyor yani. Tekellüf, yapmacıklık oluyor. i̇bn Mace'de geçen bir hadis koydum buraya. Kur'an hüzünle nazil oldu. Onu okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi okuyunuz veya kendinizi ağlamaya zorlayınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadise. Kur'an okurken ağlamaya zorlamak sünnet yani. O kalbin yumuşaması için. İyi de benim içimden gelmiyor. Sorun olur mu? Sen onu meleke haline çevirdikten sonra içinin sesi olacak ve riyadan kurtulacaksın. Hani araba kullanırken ilk böyle viteslerde, direksiyonlarda karıştırıyorsun ya böyle. O yapmacıklık gibi düşün onu. Daha sonra şimdi nasıl kullanıyoruz? Yanında çiğ köfte yoğursak kullanıyoruz arabayı. O hale geliyoruz yani. İşte bu hallerde de birinci basamak olma cihetiyle riya... Söyle. Caiz. Caiz. Söyleyeceğim. Biz sana anlatıyoruz burada. Evet. <gülüyor> bu reçetesi bu. Evet. Yani tahkike çıkmak için taklidi birinci basamak olarak kullanmak... Caiz. Caizdir. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yapa yapa inşallah içimizin sesi olacak. Değil mi? Yalnız. Yoksa insan öyle oluyor ya yani. Ya ben hissedemiyorum ben o adam değilim diyor. E biz de değiliz. Hepimiz bırakalım gidelim o zaman bu işleri. Tabiat haline gelmesi için başta tekellüfe ihtiyaç var demek. Anlıyorsun değil mi dermiş baba? Yani o senin tabiatın olana kadar ne yapman gerekiyor? Sürekli melike haline gelene kadar tekrarlaman gerekiyor. Bu kısım için tekellüf yani sunilik caizdir. Bu kısım için. Birinci basamak için. Ama ikinci, üçüncü basamaklar adamın imanını alır götürür. 
bu Kur'an ağlaması nerede? Bir hadiste böyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tamam bu Kur'an ama ağlaması nerede? Başka bir hadiste de diyor ki ağlamayan gözden Allah'a sınır. Bu konuda temrinat yapacaksın. Normalleştirme haline getirme. Bir yönüyle izafi riya yapacaksın yani. Birinci basamak için sadece. İşleye işleye tabiat haline geliyor. Artık yapmadığında ızdırap duyar hale geliyorsun. Namazda öyle olmadı mı? Namaz ilk kıldığımız dönemler hepimiz zorlanmadık mı? Kafamızda hesap yapmadık mı? Ya şu işi yapsam... Neyse tamamdır bir şey namazı kılayım. Ya şimdi bir namaz kaçırsak o vicdan azabından ölüyor insan. Hiç o kamette de değilsin ama namaz bir yönüyle neyin olmuş? Tabiatın olmuş yani. Allah Allah. Üstü Hazretleri bir yerde diyor ki yani merak ediyorum yani İmam Rabbani gibi zatlar var. Nasıl oluyor da sahabeye yetişemiyor. Bir gün namaz kırarken Sübhane Rabbiyel Ala dedim diyor. Öyle bir inanılmaz manevi zevk aldım ki Sahabenin her namazında ne yaşadığını orada anladım. Neden sahabe olduğunu anladım diyor Üstad Hazretleri. Daha bu namazın çok merhaleleri var yani. Bu yönüyle duyduğumuz anda dünya ayaklarımızın altında ucuz hale geliyor. Dünya neden şu an gözümüzde büyük geliyor? Bir namazı bu yönünde duymadığımızdan dolayı. Ama bu bir anda olacak iş mi? Hayır. Adım adım. Şurayı tekrar okuyayım. Tabiat haline gelmesi için başta tekellüfe ihtiyaç vardır. Yani sürekli doğruyu yapa yapa yapa yapa daha sonra tabiatımız haline gelecek. İşleye işleye tabiat haline geliyor. Artık yapmadığında ızdırap oluyor. Bir gece teheccüd kaçırsan sabah iştahın kaçıyor. Böyle arkadaşlar var değil mi? Allah Allah teheccüd ya teheccüd. Teheccüd yani. Efendimiz Aleyhisselam'a farz olan bir mesele. İnsan merak eder yine kılar değil mi? Teheccüdür. Bugün birçoklarımızın basireti açılmıyorsa inan sebebi teheccüdür. Ya birçoğumuzun geceleri böyle karanlık devam ediyorsa sebebi hayatımızda teheccüd olmayıştır. Öyle insanlar var ki bir gece teheccüdü kaçsa sabah iştahı kaçıyor yani. Allah Allah. Eskiler öyle demiş. Teheccüdü olmayanın tecehüdü de olmaz. Cehdi gayreti de olmaz demiş. Öyle bir hızlık var içinde. O noktaya gelinceye kadar tekellüften geçeceksin. Taklit tahkikata giderken sadece birinci basamak olarak caizdir. Doktor İkbal'e babası sürekli... Oğlum Kur'an oku der. Bir gün dayanamaz sorar. Baba nasıl yani okuyorum işte diye sorunca babası sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inan Kur'an'ı değil sana inan Kur'an oku. Yani üstüne alır. İçselleştir manasını söylüyor. Allah Allah. Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'dan üzul etmiş o Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihsar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil yemek ve şürbün içmek terkiyle melekiyet vazifesine benzemek öyle oluyor değil mi Ramazan'da? Adam sizin diyor ama sararmış sanki perdeyi gayetle arasında bazı perdeler açılmış. Böyle temizleniyor adam. Ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi. Şimdi burayı yazma sebebim şu. Üstad Hazretleri şunu anlatıyor. Kur'an okuyayım okuyayım da nasıl okuyayım? Yeni nazil oluyor gibi. Nerede oluyor? Haşa. Yanımızda. Yanımızda. Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek. Ve ondaki hitabat ilahiyeyi güya geldiği anın üzülünde dinlemek. Yani şu an Cibril Emi Muhammed Ülemine getiriyor. Şu an. Öyle dinlemek. Ve o hitabı Resulü Ekrem'den Aleyhisselatü Vesselam işitiyor gibi dinlemek. Okuyor ama Kur'an'ı. Aslında çıkan ses kimin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi gibi dinlemek. Belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellimi ezeliden dinliyor gibi. Allah Allah. Bunlar riyadan kurtulma yolları Kur'an okurken. Belki Hazreti Cebrail'den, ya hiç tefekkürümüzü buralarda kullanmıyoruz. Adam yapacağı binayı sabah akşam düşünüyor, şunu düşünemiyor ya. Tam tefekkür bunlar için var yani. Şu an oluyor gibi yani. Belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellimi ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin üzulunu bir derece göstermek. Allah Allah. Bunlar kurtarıyormuş insanı o tekellüften riyada. Günümüz Müslümanı Allah'tan utanmalı. En azından bir tefsirle Allah benden ne istiyor onu görmeli. Nurlar çok şey ifade ediyor onlara vakit ayırmalı. Makamlı birisi mektup gönderse on defa açar okursun. Her kelimesinden kendine mana çıkarırsın. Kainatın yaratıcısı sana hitap ediyor. 
insan anlamaya çalışmıyorsa utanır. Allah'tan utanır, peygamberden utanır. Her gün birbirini taşlayanları okuyoruz. Dedikodudan ibaret gazeteler okuyoruz. Televizyonları seyrediyoruz. Allah'ın kelamının bu kadar kıymeti yok mu? Yazıklar olsun bize elimizden çok şey çaldılar diye öyle dertlenmiş yazmışım. <gülüyor> Vallahi halimiz bu şekilde maalesef. Evet. Konu şey yani. Riyanın yeri. Öyle kendime düşünüyordum da çünkü şeytan uğraşıyor. İlla uğraşıyor yani. Biraz Kur'an okurken sesin kötü gene de hani o banyoda da öyle olur ya. Adamı normalde susturuyorsun banyoda denk beş kesiliyor adam. <gülüyor> öyle değil mi? <gülüyor> değil mi? <gülüyor> ya şeytan işte yani. Oradan bile antrenman yaptırıyor. Kur'an'a yöneldiği anda değil mi? Biraz sesi yükselse adam diyor arkada bir dinleyen var. Biri öyle yapmış ya. Tam camiye giriyor. Kimse yok. Namaza duracak. Caminin ahşap kapısının sesini duymuş. Allahu Ekber diyor. Şöyle kılıyor ama arkadakiler de bir meleğin namazı nasıl kılınmış onu görsün diyor. Evet. En son namazı bitiriyor. Selam veriyor. Bir dönüyor köpek girmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya iter ya yaptırıyor. Nefis böyle bir şey ya. Allah Allah. Yani bunlardan haşa vazgeçme şansımız yok tabii ki de. Yani ben bunu duydum bu arada. Bir Erdemli müteahhit arkadaş var. Bir arkadaşını getirmişti de o dedi yani. Ben bu işlere riya karışır diye namaz da kılmıyorum diye. O kadar aklı başında bir adam bunları söyledi. Şeytanın girip değerlendirmediği hiçbir alan, hiçbir saha kalmıyor yani. Allah Allah. Ama bunlardan dolayı haşa farzlardan vazgeçilmez. Yol buralardan gidiyor. Deneye, deneye, deneye, yapa yapa yapa. Tabiatımız haline giriyor. Bunun için en önemli unsur da şudur. Bir arı kovanın dışında bal yapamaz. Feke ne kadar uzak olursa olsun. O medresede nefes almak zorundasın. Bunun nedense zorunda olduğunu çok anlayamıyoruz biz. Biraz nefsimiz çok enteresan hallere girdi. Eczane zorunlu, evlat zorunlu, iş zorunlu. Kur'an'ın hakikatini öğrenmek. Var mı böyle evde okuyup öğrendim diyen? Beş yıl sonra hadisleri inkar etmeye başlıyorlar. Yani böyle bir şey mümkün değil yani. Şimdi çobanın çok çok affedersiniz iti bile koyunların etrafında durduğu için çoban o ite ne güzel bakıyor değil mi? Besliyor, ediyor, ilgileniyor. Yani şimdi biz Allah için o çoban misali sürünün başında yani medreseyi kastediyorum. Medresenin dibinde dursak Allah'ım senin bir işin düşecek burada ben onu yapacağım inşallah sevabı almak için diye. Yani onun başında dursak başımızdan aşağı rahmet akacak başka bir şey olmayacak yani. Bu işler evden işe işten eve olacak işler asla değil. Asla değil. Doğruyu bozmayalım. Doğruyu bildikten sonra kim hangi yöne gitmek istiyorsa gitsin. Ama doğruyu bozmamak lazım. Yani bu işin evden olması, evden iş olması doğru olan yolsa ben günde 10 saat konuşan adamım. Dünyada girdiğim ticari işleri de ufak tefek yapıyorum. Ben de öyle yapayım o zaman. Yani ben böyle inanıyorum. Başka söyleyen inanıyorsa bir orta yolda buluşmamız gerekiyor. Doğrusu neyse orayı bozmadan ilerlemek gerekiyor. Ama sahabe hayatlarının her birisi doğruyu ayağın beyan gösteriyor. Ayağın beyan gösteriyor. Allah Allah. <gülüyor> Müjdeler olsun o gariplere demişler Seyda. Evet. O dönemler yani garip gruptan geliyor. Bir cihette batmak demek. Biz yalnız kalma manasında kullanıyoruz. Sahabe için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu manada söylemiş. Bulunduğu toplumda kimsenin anlamadığı insanlara garip denmiş. Hadisteki mana bu. Evet. Bulunduğu toplumda Kimseler tarafından anlaşılmayan insanlara garip denmiş. Onların yaşadığı o halete de, uzlet haletine de gurbet denmiş. Allah Allah. O hadisteki mana o. Öyle demiş ya. Bu din gariplerin eliyle geldi. Yine gariplerin eliyle devam edecek. Ahir zamanı evet. kastediyorsaydı. Tuğba lil gureba. Müjdeler olsun o garipler. Arapçası gureba. Garibin. Sahabe nesli böyleymiş. Şimdi sadece dön Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bak. Kapı kapı geziyor. Önüne geleni anlatıyor. Kaç kişi anlamış? Koca Mekke'de. Koca Mekke'de kaç kişi anlamış? Seyda Hicret'te zaten Mekke'den giden sayısı 500. Evet. İyi 250 300 daha Aynen. Beşistan'dan geliyor. Yani 13 yılın sonunda anlayan zaten 500. Doğru. Ya şimdi sahabe efendilerimizin her biri tam bu manaya masadak, değil mi? Aynen. Garip yani. Anlamadım. Yani. Bulunduğu toplumda hiç kimse anlamamış onları ya. Hiçbirileri anlamamış yani. Bu din ahir zamanda yine böyle olacak. Biraz bu dinin delisi olanlar zaten aynı manayı yaşıyorlar. Ne olmuş diyorlar. Bu dışarı tımarhane mi? Hani tımarhane de deli deliyi görüp yadırgamıyor ya. Biraz şu işlerin delisi olan adamlar da dışarıya o manayla bakıyor yani. Allah Allah. Zaten o deliği demek ki o yüzden söylüyor. Uskurullah kesiran hatta yakulüne mecnunun. Öyle diyor değil mi? Evet. Öyle çok sikret gidiyor. Abi. Sana diyor deli desinler diyor. Allah Allah. Uskurullah kesiran hatta yakulüne mecnunun. Bak bak. Hadis bunlar ya. Bir namaz mı var bu işin içinde ya? Yani? 
Namaz kıldım, oruç tuttum. Bu kadar mı Kur'an yani? Ya Kur'an'a böyle saygısızlık olmaz birader ya. Bu kadar mı bu Kur'an ya? Bunun farzları bu kadar mı ya? Yani? Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadislerine bak yani. Yani bu işi kimlerin götüreceğini bahsediyor yani. Bu asırda kurtulmanın yolu hem yaşamak hem yaşatmak. Nasıl yaşanılacak? Aynı az önce hadislerde geçtiği gibi. Bu iş birilerinin tabiatı haline gelecek. Birilerinin işi vardır önüne geleni zehirlemektir. Ya yadırga ama akrebin tabiatı zehirlemek ya. Yani. Affedersiniz köpeğin tabiatı salyar, yılanın tabiatı sokmak. İyi de senin benim tabiatım ne birader? Bizim tabiatımız da demir beton peşinde koşmak değil ki. Dükkan dükkan koşmak değil ki yani. O yapılacak işleri kim yapacak yani? Biz buna mecburuz. Bak mecbur değilsek bana da söyleyin. Ben de öbür hayatı yaşayayım yani. Şimdi çok yapabildiğimiz bir şey olduğunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mücadele etmeye çalışıyoruz. O bakımdan diyorum yani. Mecbur olduğumuz şey ne? Hem yaşamak hem yaşatma. Yoksa sahabe yani haşa düşünememiş de mi öyle? Evet. Dinin delisi gibi mücadele etmişler. Haşa onlar düşünememiş. Biz mi düşünmüşüz yani? Hazreti Ömer'in bulamadığını sen ben mi bulduk yani? Allah aşkına ya. Vallahi hakaret gibi bir şey bu. Bizim amelimiz hakaret yani. Şu yaptıklarımıza bak yani. Ama yüzünü bir insan dünyaya döndüğünde sırtını kime dönüyor? Efendimiz Aleyhisselam'a dönüyor. Biraz. Yapılacak çok iş var. Trilyon tane iş var. Bu işleri buradaki vaizler, bu hoca arkadaşlarımız yapmazlarsa zaten Allah başka vaizleri gönderiyor. Koronaları gönderiyor, depremleri gönderiyor. Nasıl da titretiyor insanları değil mi? Allah Allah. Dinimizin delisi olmak Efendimiz Aleyhisselam'ın şartıymış yani. Şimdi bu hadisi nereye koyacağız? Kime söylüyor? Uskurullah kesiran hatta yakulüne mecnunun. Allah Allah. Öyle bir koşturun ki diyor size mecnun desinler diyor. Allah Allah. Mecnun yani cinlenmiş gibi bu adam. Haşa. Öyle diyorlar ya değil mi cinlenmiş mi adam? Deli desinler diyor size ya. Bunu nereye koyacağız şimdi? Allah Allah. Hep garipler din asıl İslam'ın en güzel noktasını yakaladığı süreçler yaşanmış. İmam Gazali Efendimiz'in döneminde de olmuş. İlk iki yıl kafir diyorlar İmam Gazali'yi anlamıyorlar ki. Evet. İmam Gazali Efendimiz dünyadan göçtükten sonra kıymetli bir hale geliyor. İmam Rabbani Efendimiz'e kendi müntesipleri yani o dönemin sofileri kendileri kafir demişler İmam Rabbani Efendimiz'e haşa yani. Ondan sonra anlaşılıyor yani. Bugün canımız feda olsun İmam Azam Ebu Hanife. Zindanda süründürmüşler yani. Kur'an'a mahluk demedi diye. Hani haşa mahluk denirse istediği gibi değiştirecek. O dönemin emebileri işte. O emebi zihniyet. Mervan'ın zihniyeti işte. İmam Azam bir olayı var da biz böyle anlatıyoruz da anlatmamız bile ayıp herhalde. Onların yaşadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ayıp herhalde affetsinler bizi inşallah. Yani kırbaçlar kırbaçlar Ahmet İbni Hanbele İmam Azam Ebu Hanife'ye. En son bir hafif böyle bir yorgun düşüyor. Ya zindandan da bir tane hırsız. O suçtan zindanda. Ey imam ben bu suçtan bu zindandayken ayaktayım. Senin hiç yıkılmaman lazım diye sesleniyor oradan yani. Şimdi hikaye mi bu yani? Bunlar bilmiyor mu dükkan dükkan gezmeyi birader? Evdir çocuktur. Bunlar imtihan olduğunu an kaç ayet daha söylese sana. Takmışız bir çocuk, takmışız bir ev, takmışız bir bilmem ne. Peşinden böyle heva perest, aile perest, çocuk perest, şevvet perest gidip gidip duruyoruz ya. Bunların imtihan olduğunu söylemiyor mu yani? Sahabe anlamamış mı bu Kur'an'ı yani? Vallahi biz tavırlarımızla hakaret söylüyoruz onlara yani. Neyimiz eksik? Şu yediğimize bakın, içtiğimize bakın. Bence bu rahat içerisinde yapmayan ahirette hain gibi yazılacak. Ben öyle inanıyorum yani. Ne bekliyorsun Allah'tan? Daha belanı mı bekliyorsun yani? Her şeyimiz ayağımızın altında. Yırtık bir tane üstümüz yok hiçbirimiz. Sıcak çayımız önümüzde, sobamız önümüzde. Çok büyük şeyler bunlar yani. Sık sık var diye bunlar bu şeyler mi? Vallahi ben bugün evde deli gibi gezdim yine. Ya dedim niye böyle o hareketler bu kadar kısır? Çünkü ehli dünyanın TikTokçuları bile organize olabiliyor. Bizler birbirimize bir şey söylemekten, aman dünyam var, şuyum var, buyum var demekten organize olup doğru adımları atamaz hallere geldik yani ve ulaşılması gereken çok insan var yani. Evet. Dışarıda bu kadar imansız ölüm tarihte görülmemiş. Ve dışarıda insanlara verilen değer bir tavuk kadar kıymeti yok yani. Bir adam öldü diyor, tüy arabasını alacaktım diyor yandaki adam. Öyle diyor yani adamların hesabı öyle yani. Taptığı olunca oluyor yani. Taptığın neyse duygun ona akar. Taptığın neyse hesabın ona gider. Birleşmek lazım çalıştık. Evet ama önce bizim olmamız lazım. Önce biz yapacağız. Şimdi bizim bu namazımızın manası olmayınca Kur'an'ın derin hakikatlerini biz anlayıp yaşamayınca e biz kimle nasıl birleşeceğiz? Hep gariplere kalmış bu işler Seyda. Aynen öyle. Vallahi. Aynen öyle. Var olsun o garibanlar. <gülüyor> Aynen öyle. Allah güç kuvvet versin. Şey, Onların da tek gücü ihlas başka yok işte. Cahilin elinin altında olan Ali Maciyin diyor ya Ya. Değil mi? Aynen öyle. Allah Allah. Seyda şu işi bitirip gitmemiz lazım. Sadece öyle bitirirken öyle. güzel bir devir teslim yaparsak. Öyle öyle ben alacağımız sevabın çok ötesinde olacağına inanıyorum. Yani 
devir teslim başarırsak mesela haşa yaptıklarımız Allah razı oldu bunu verdi ya devir teslimden razı olursa böyle gelecek. Aynen öyle. Evet. Sahabeye de başka türlü komşu olacağına da inanmıyorum açıkçası. Aynen. Yani onların yaşadıklarını emsalleri yaşanmadan onlara nasıl komşu olmak beklenecek bilemiyorum yani. Eyvallah. Allah yaşatsın inşallah. Aynen. Vallahi sizleri görüyoruz çok enerji alıyoruz yani. Eyvallah bir mekan. Allah razı Eyvallah. olsun. Allah enerjinize enerji katsın yani. Amin. Bütün sevaplarınıza beni istedar etsin Allah. Hepsine böyle eksiksiz hepsine. <gülüyor> Adana'dakine, Suriye'dekine hepsine Allah bizi ortak eylesin. <gülüyor> amin amin. Hadi hadi. Yaptık o. Buradan iyi gelir hocam. <gülüyor> Allah inşallah. İki saat dedin ne gözünü seveyim ya. Ayağın mı yok, arabam mı yok? Var ki işte çok şükür. E, git o zaman ne yapacaksın yani? Ölüsü 3-5 gün orada oluyor yani. Olmaz. Kovanın dışında arabalı yapamaz. Böyle bir dünya yok yani. Yani bu iş cemaatsiz yapılıyorsa sahabe niye her şeyi organize olup yapıyor yani? Bunlar yanlış mantıklar. Bak böyle olur demiyorum. Yanlış bunlar. İslam'ın genetiğinde yok bunlar yani. Eve geçtim, işe adadım, şöyle yaptım. Böyle, böyle bir şey yok yani. İslam'ın özünde yok. Ben hiçbir okuduğumda böyle bir şey bulamadım yani. Evde sürekli namaz kılıp Kur'an okuyan bir hacı dayı olacak. Toplumun hiçbir nebzesine karışmayacak. Gençleri kurtarmayacak. Bütün sektörler doğru çalışacak. İçki sektörü, uyuşturucu sektörü, affedersin bilmem ne sektörü, o sektörü, bu sektörü. Ah herkes kaymağında. Böyle bir şey yok İslam'da. Gömleği yapan yüz eleman topluyor yani. İslam'da niye böyle evden eve olsun yani? Böyle bir şey yok. İslam'ın genetiğinde yok bunlar yani. Sahabe her şeyi organize yapıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam gelip şey mi yaptı? Sahabeye anlattı. Hadi evinize gidin görüşürüz dedi mi? Ya Bedir'i organize ediyor, orada organize ediyor, Hudey Bey'i organize ediyor. Ya vefat döşeğinde sorduğu iki soru var. Bak vefat döşeği ya. Bak normal bir insan bahsetmiyoruz ha. Normal kutsi bir insan da bahsetmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ı bahsediyoruz. Yani alemin yaratılış sebebini bahsediyoruz yani. Vefat döşeğinde bir diyor ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geçti mi diyor. Bir de diyor ki Usame gitti mi diyor. Usame diyor ya Usame ben seni bırakamıyorum böyle. Bırakacaksın gideceksin. Bir ince manada var tabi Usame bin Zeyd Efendimiz genç ya. Hani tam bir üstü kabul görmeyebiliyor bir de onu, onu evet. şey yapacak. Onu mutlu edecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Az genç Usame bin Zeyd Efendimiz. De mevaliden öyle olunca onu da perçimliyor yani. Aynen. Kavmin efendisinin kavme hizmet ettiğini tam ispatlayacak. Seyyidül kavme hadi mühü değil mi? İşte namazımız bile dolu olsa bizi yerimizde tutmayacak. Yani böyle çılgın gibi ya bu nasıl olacak bu insanlara organize bir şekilde? Nasıl olacak bu hidayetleri kurtulsun, imanları kurtulsun? Bugün toplumda en çok bilindim zannedilip en az bilinen şeyin adı iman yani. En az. O kadar bilinmiyor ki. Akıllara zarar yani. Kur'an'ın o kadar derin manaları var ki yani. Buna ömür feda etmek bile az. O bile az. Allah bizi muhatap almış. Ya biz kimiz bizi muhatap alıyorsun ya? Ama bizi muhatap almış. Seyda biz bu hafta bir Nesibi annemizi işleyeceğiz, bir de Lut kavmini işleyeceğiz. Ben ikisine de çalışma yaptım. Ya Nesibi annemizde şeyi aklım almadı, kafam almadı. Allah Resulü Aleyhisselam'ı duyduğunda 50 küsur yaşında. Ya bugün birbirimizi ikna edemiyoruz ha. Aynen. Ya diyoruz bu ayet değil mi ayet? Aynen. Sahabe değil mi sahabe? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Niye yapmıyor? Niye yapmıyor? Ya işte bizim de bir iş var. <gülüyor> ya dalga mı? <gülüyor> 50 küsur yaşında duyduğu anda nasıl bir, bir tamamıyla kabul ediyor ya. Uhud'da yani. yaralanan oğlunu sarıyor şu yüzden. Gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ekten duvar olacaksın. Hani Uhud'da Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sığındığı mağaraya gittik ya. Hmm. Orada 12 kişi var abi. Artı 2 daha geliyor Nesim annemizle. Oğlu. Oğlum. Oğlu Abdullah geliyor. Onu sarıp oğlum sana bir şey oldu mu diye sarmıyor. Yani ona bir şey olursa siz bu eve giremeyeceksiniz. O yüzden sizi kaldırıyorum diye sarıyor yani. Ya şimdi gerçekten normal... Değilim. Değiliz Değiliz. biz. Aynen. Normal olan onlar. Doğru. Bizde gerçekten evet. enteresan bir soru. Yani bu sahabe değil mi sahabe? Yol bu değil mi? Yani onların ayak izlerine basmadan ne yapılabilir? Hiçbir şey. Aynen. Ne kıymetli olabilir? Çöpsün ya. Tabii. 50 küsur yaşında doğru bu kadar nasıl kabul edilir? Aynen. Nasıl kabul edilir yani? Bizde adam yani ahireti yanacak. Benim yaşam standartlarımda falan. Allah Allah ne enteresan şeylerimiz var ya. Öyle değil mi? Dersiniz kaçtaydı? Akşam 8. Ben akşam 8'de evimde çorçul içerim. Allah Allah. Afiyet olsun. Başka programlarım mı? Başka programlarım mı? Gerçekten dışarı tımarhane gibi. Aynen öyle. Yani bunlar ancak bir deli kendisine gelebilecek bir zararı hesaplayamaz. <gülüyor> dışarı bu cihette tımarhane misal yani. Evet. Gerçekten <gülüyor> enteresan. Yani ben burada kişilere değil sıfatlara kızarak söylüyorum. Yoksa onların da bizim de Allah yardımcımız olsun. Aynen. 
Yani biliyorsun biz e, sıfatlara ancak düşmanlık besleyebiliriz kişilere evet. değil. Bizim de başka birçok hatamız var ama ortak akılla bunları çözecek yollar bulmamız, hareketlenmemiz gerekiyor. Yani mesela bugün için söylüyorum. Şu mantıkta birileri daha olsaydı da şu organizasyonu başka bir yerde daha olsaydı. Aynen. Yani ne kadar güzel olurdu. Ya da sizin yaptığınız bir evet. ders için mesela Esma Ders serisiniz var size. Evet. Senin mantığını anlayan üç kişi, üç yiğit daha olup sana yetişseydi. Senin aynı mantığındaki ders bir yerlerde daha yeşerseydi, tohum atasaydı. Asıl insanlığa yardım bu değil de nedir yani? Aynen. Nasıl anlaşılacak ortaklık yan yana olmadan, diz dize olmadan, göz göz olmadan? Var mı bu anlamanın yolu? Siz müteahhit deyip telefonda öğretebiliyor musunuz birisine? Yanınızda çırak olmadan mümkün mü böyle bir şey? Evet. Mümkün değil. Buna insiba deniyor. O yan yana olmada, olmayana sahabe dememişler. Biliyor musun? Aynen. Yan yana denk gelmeyene sahabe dememişler yani. Vallahi enteresan bir asırdayız. Allah muhafaza etsin. Tek yapabileceğimiz sonuna kadar götürmek ve burada uzletlerde Sayda en baştaki konuya dönecek olursak uzletlerde evet hocam. bu yolun Kesinlikle. azı oluyor. Hakikaten Aynen. dediğiniz gibi. Evet. İnsanın Allah Azze ve Celle'nin bütün esmalarına açılacak e, uzlet yakalayabileceği anları olması şart. Hı. Bazen küçük bir oda, evet. bazen küçük bir döşek, bazen küçük bir pencere mutlaka Allah'ıyla dertleşebileceği, dertlenebileceği. Yani bugün birbirimize anlattığımız şu cümleleri. Neden ben Allah'ı ifade etmeyeyim? Yani asıl dost o değil mi? Ha? Asıl Rıdvan o değil mi yani? Dost istersen Allah yetmez mi yani? Evet. Ben burada birisine bir konuşuyorsam ona dertlenme cihetinde bin şey anlatmam gerekmez mi yani? Allah'ım canım acıyor, Allah'ım içim acıyor. Allah'ım niye şöyle, niye böyle diye haşa e, onu sorgulama evet. babında değil. E, kendi nefsimizi şikayet babında. Allah'ım niye böyle, niye böyle? Allah'ım ne olur yardım etsen bize ne var yani? Şu garibanlara yardım etsen. Yani zaten muhatap almış kendisine. O bile enteresan bir olay. Biz kimiz ki bizi muhatap alıyor? Çok ilginç. Hep garipler dönemi yaşanmış yani. Bütün dönemlerde İmam Şafii sürgün edilirken de yaşanmış. Hemoroitti. Çok ağır hemoroid bu Şafii efendimiz. Sürgün edilirken kimse gözünün yaşına bakmamış yani. Sahabeleri konuşmaya gerek yok. O haccacın geldiği dönemi zaten anlatmaya evet. gerek yok. Her biri çileler. İmam Hüseyin dedin mi zaten akan sular duruyor. Başka bir sayfa açılıyor İmam Hüseyin deyince. Yani bir şeyleri konuşuyorsun sahabe efendilerimizle ilgili. Bir de İmam Hüseyin Kerbela diyorsun. Başka sayfa açma ihtiyacı hissediyorsun. Bu nasıl bir acı? Bu acıyı tarif edemiyorum ki diyorsun yani. Yani bunlar bilememiş. Biz mi bildik bu hayatı böyle yapıyoruz? Yani? Bizim tavırlarımız tevhide uygun değil. Amellerimiz tevhide uygun değil. Öncelik sıralanmalarımız Allah Azze ve Celle kulluğa uygun değil. Haşa ortaklığa uygun. Bizim hesap kitaplar ortaklığa uygun ama haşa kulluğa uygun değil yani. Bir tane hakkımız var. Bir tane. Bir de işin şu kısmını da iyi anlamak gerekiyor. Bir öğretmen sınavda oh bunlar sınıfta kalsın diye yapmaz sınavı. Şu öğrenciler iyice öğrensin de terakki etsin diye yapar sınavı. Kainatın düzeni de inançsızlar hesaba katılarak yapılan bir düzen değil. Kıymetli olan ehli iman olduğundan Allah Azze ve Celle'nin yaptığı bütün masraf ehli iman için. Yani Nuh peygamber ve bir avuç insan dediğimizde bizim gözümüzde sayısı olarak az gibi geliyor. Öyle değil Allah için kıymetli olanlar onlar. Allah o bin yıllık, 950 yıllık, Kur'an öyle diyor değil mi? Bin eksi diyor. 950 yıllık o süreyi... Nuh peygamber gibi bir avuç inanan için yaratıyor. Bin yılı, bin yıllık kainat masrafını onlar için yaratıyor. Yani bir öğretmenin sınavı yaparken derdi bunlar sınıfta kalsın değil. Şunlar öğrenip yetsin olduğu gibi Allah Azze ve Celle de kainatı ehli iman için döndürüyor. O yüzden inanmayanların veyahut gafletle sürüklenenlerin sayısı ne kadar çok olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin nazarında onlar değil. Kainatın yaratılış sebebi onlar değil. Kafir kainatın tebeyi manası, geri manası yani. Evet. Manayı asliyesi hep iman üstüne kurulmuş. Yani şurada Allah Azze ve Celle'ye hakiki manada birkaç kul olsa bütün kainat masrafına değer o. Kainatın varoluş sebebi bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi yani? Bir, kainatın varoluş sebebi. O yüzden yazık edenler, hayatına yazık edenler, yazık edenlerin sayısal çokluğuyla avunmak bir ahmaklıktır. Çünkü kainatın hikmetinde onların sayısının bir önemi yok yani. Kafir esas manada, esas nazarda değil kainatta. Kainatın halı edici sebebi ehli imanın kalitesinin atması yani. Bu adar adam gaflette. Allah önem vermiyor onlara. Sen niye önem veriyorsun? Bir önemi yok yani. O yüzden çok iyi hesap etmek, kurtuluşa iyi vasıl olmak, doğru adımları atabilmek çok önemli. Kur'an'ın manasını bilmeden doğru adam nasıl atın? Buyur. Geleyim sen nezaneye ben ilaç satayım. Kaç kişi zehirlenir o hafta? Herkes. Herkes zehir. Kur'an'ı bilmeden adım atınca da zehir olmuyor mu yani? Evet. Allah Allah. 
Kur'an'ı bilmeden adım atıyoruz. Twitter'da da bir şey oluyor mesela. Böyle damarımıza basan bir adam oluyor. Basıyoruz oradan. Kısas gelsin, şu gelsin, bu gelsin diye mesela yazıyoruz ya. Kur'an'ın tamamını hiçbir zaman savunamayıp sadece parçasını savunduğumuzdan ona da zulmediyoruz. <gülüyor> Niye yani? yani bu, bu bir bütün olarak çok anlamlı bir ifade yani. Yani neden bir parçası? Hep kendimizi böyle alalım. Böyle Twitter'dan da tweet atınca oh. Garip garip haller. Vallahi çok enteresan yani böyle kurtuluşun korkusunu yaşamak icap ediyor yani. Hazreti Ömer'in keşke toprak olsaydım dediği, keşke ağaç olsaydım dediği var. Keşke anamdan doğmuş gibi gitsem dediği var. Allah Allah. Allah. Yani şey gibi geliyor ya, hikaye gibi. Ya. Ömer'in haşa ihtiyacı vardı. Mehmet'in ihtiyacı yok gibi geliyor. Yani. <gülüyor> Çıldırmışız dostum. Biz kafayı yemişiz yani anladın mı? Normal ayarları Allah döndürsün yani. Çünkü mücadele ettiklerimiz sağlıklı değil. Ben inanmıyorum inşallah bir gün insanlık bu manayı yaşayacak. O gül devri dediğimiz günler yaşanacak. Dünyanın her bir tarafında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manası yaşanacak. Ben bunlara inanıyorum ama şu asır çok karanlık. Yani ben okumalardan ettiğim tefekküre bakaraktan aynı cahiliyenin modern cahiliyesi. Hiçbir fark yok. Ben bu kadar karanlık bir asır hiç okumadım yani. Biz zaten yaşamadık ama okuma cihetinde bu kadar gafletin dorukta olduğu bir şey yaşamadım. Tam bu kriz dönemi de sahabeye komşu olabilme dönemi. Bazı adımları onları razı edecek şekilde doğru atabilirsek tam onlara komşu olabilecek fırsatı yakaladık demektir. Belki 300 yıl önce bu fırsat bu kadar kolay yakalanmayacaktı. Ama şu an o fırsat göz önünde. Allah'ın izni inayet. O yüzden dünya mülahazalarına bütün bütün kapalı. Ahiyet mülahazalarına bütün bütün açık sineler Allah bizlere nasip eylesin. Evet. Bu işin çözümü bu. <gülüyor> Dünyandan kişi olursa olsun ayağın altında bir yeri var. Orada olması lazım. Ben demiyorum haydi dilenci olalım her birimiz. Onu demiyorum. Ama ne varsa elimizin içine gelenler ayağımızın altına geçsin. Kalbimizde olmasın yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun da yolu nedir? Allah için kullanmakta saklı. Ama bir çoğunu kendi nefsi için kullanıp arada birkaç tane Ramazan kolisi atıp ya biz de Allah için çalışıyoruz demek bana samimi gelmiyor zaten. Gelmiyor yani. O yüzden Allah bu hizmetleri güçlendirsin inşallah sevgili Hazreti. Maddi cihette de güçlendirsin. Üstü Hazretleri diyor ki bu zamanda ilahi kelimetullah maddeden terakkiye mütevakkıftır ve medeni hakikiye girmekle sağlanacaktır diyor. Bu maddeden terakkiye Allah inşallah böyle yerlere bol bol versin. Yarın gidip dükkanı ateş evet yormuş <gülüyor> Abi beş gün dükkanda olmasalar hiçbir şey değişmiyor. Aynen öyle. Evet. Hiçbir şey değişmiyor. <gülüyor> Bizim de eczanemiz var bu arada. Hepsi vesvese yani. Dünyayı bırakamıyorum, bırakamıyorum. Bırakamıyorum değil de tapıyorum işte. Yani ben ekonomik, siyasi ve cihetlerle biliyorum ama çocukluğumla kıyasladığımda bir sürü şeyimiz var. Aynen öyle. Evet. Tabii. Öyle değil mi? Maşallah. Aynen. Bir sürü şey var yani şu an. İmkan cihetinde yani. Gözümüze gelen İspanyol faaliyetinin hiçbirisi birine özel ekstra hediye edilmemiş. Hepimiz ortada. Böyle bir güzel vatanda, böyle rahat imkanlar içerisinde de yapmıyorsak, ahiretle semada melekler bunlar hain diyordur büyük ihtimalle. Ben melek olsam hain derim ya. Bu kadar imkanların içerisinde, böyle bir zamanın, dönemin içerisinde bu işleri taşıyanlar zindanlarda taşımış yani. İmam Gazali Efendimiz'in şimdi rahmetle hürmetle anıldığına bakmayın yani. Döneminde iki yıl haşa kafir demişler buna. İmam Rabbani Hazretleri'nin şimdi böyle çok güzel anıldığına bakmayın. Döneminde iki yıl, üç yıl anlaşılmamış zindanlarda çürütmüşler. İmam Azam Ebu Hanife canımız feda olsun ona. Ama zindandan zindana sürgün etmişler. İmam Şafii sürgün ettiklerinde çok ağır basuru varmış yani. O çilelerle sürgün edilmiş. Ahmet bin Ammel Efendimiz'in zindanda kırbaç yemediği bir gün kalmamış yani. Şimdi bunlardan vazife alacaksın, benim işim yoğundu diyeceksin yani. Demek sen ondan değilsin. Ondan olan sonuna kadar yani, son demine kadar öyle yapıyor yani. Ahirette de olamayız. Bu dünyada dünya serveti karşılığında öyle bir dünyevi bir yerde oturuyorsun ya, evin güzel oluyor, araban güzel oluyor. Bunlar da ahiret parası kazandıracak adama. O kopan kol yerine bak ahirette neler veriliyor. Orada bedenler için bile öyle diyor. Elvanlar ve eşkaller değişecek diyor. Elvanlar, renkler, eşkaller, simalar. Hz. Ali Efendimiz yüzler çarşısı diye bir yerden bahsediyor yani. Şimdi berbereye gidiyorsun iki makas atıyor, of ne güzel oldum diyor ya orada elvanlar ve eşkaller değişecek diye geçiyor rivayette. Eşkal, hani eşkaline bak derler ya, elvan da renkler yani. Böyle bir sonsuzluğun diyarına gidiyorsun yani. Şimdi evin boyasını değiştirince mutlu oluyorsun. Orada cesedini değiştirecek. Bir de atomu başka şeyden, partikülü başka bir şeyden, güzelliği başka bir şeyden. Az adım atıyoruz. Az denk geliyoruz. Bu işleri bulup bulmamış gibi yapmak sağlıklı olmaz yani. Kimse için olmaz. Benim için de, senin için de. İyi tutunmak lazım yani. Böyle fitneler aslında. Böyle enteresan bir dönemde çok iyi tutunmak lazım. Ön dişlerle değil de azı dişleriyle. At için öyle derler ya, gemi azıya aldı derler. Azı. 
Oradan tuttum at, o atı tutamıyor artık yani. Azadan tutunca. Öyle yapışmak lazım yani. Bir tane ak var, bir tane işte. Ezel levet arasında bir tane 50-60. Çoğunda tükettik. Şurada yaşlar hep 40'ların civarında geziyordur yani hepimiz. Çoğunda tükettik. Hala dünya, dünya, dünya, dünya. Ne oldu? Lanetlendik mi ya? Aç mı kaldık ya? Yırtık mı kaldık? Ne kaldık? Ya? Vallahi o kadar yapacağımız iş var ki. Yani sen haldeki komşunun hesabını vereceğim birader. Bu şaka değil yani bu. Bu şakaysa o zaman ben de rahata geçeyim yani. İkisinden biri doğru olsun ama. Doğru neyse ortak akıl orayı bulsun yani. Sen haldekilerin hesabını vermeyeceksen, ben de etrafında hesabını vermeyeceksen ben de kendi işlerime diğerlerine geçeyim yani. Çatır çatır hesap soruyor. Yani sahabe niye böyle yanmış tutuşmuş yani? Anlamıyoruz ki yani. Efendimiz Aleyhisselam gireydi Sebır Sultanlığı'na çıkmayaydı. Cennet onun yüzü hürmetine yaratılmış yani. Ne oldu da o kadar mücadele ettin kapı kapı gezdin ya? Biz birbirimizin yanına okumaya gelemiyoruz. Bir yerde çok fena birileri taklaya gelecek yani. Çok fena. Allah muhafaza. Bunların karşılığı var. Yapılanın, yapılmayanın. Bir de şöyle bir tabir var. Uluhiyetin tezahürü ubudiyettir. Yani Allah'ın uluhiyetini nasıl anlarsın? Kulun kulluğundan anlarsın. Mesela askerde gittin. Binler adam şöyle kıpırdamadan duruyor. Karşılarında komutanı görmesen bile rütbesini anlarsın değil mi? Dersin üf. Anormal rütbeli biri var ki binler adam kıpırdamadan böyle duruyor. Değil mi? O asker neyi temsil etti aslında? Karşısındaki komutanı. O cümle de onu diyor. Uluhiyetin tezahürü ubudiyettir diyor. Yani burada kuldaki lakaytlık ne demek oluyor biliyor musun? Ya böyle de Allah mı olur aşağı? Bunu demek oluyor yani. Sahabeyi anlamamak, o ayak izlerini anlamamak, aynı cihette feda etmemeye çalışmak. Aşağı bu da Allah mı ya? Biz konuşur anlaşırız. Meseleyi buralara götürüyor yani. Demek kul ne kadar titrasyonun karşısında, uluhiyeti o kadar da tezahür olacak değil mi? Allah Allah. Çok yapılacak işlerimiz var yani. Evler başımıza yıkılmadan yapalım işte. Sellere vurman gitmeden. Bugün de haberde okudum. Kafenin birine eşyakarları saldırmış, basmış. Birini öldürmüş, çıkmış. Şaka gibi ya. Bunlar nasıl felaketler? Eşek arısının adam öldürdüğünü giriyor kafeye. Kafeye ya. Şey, kafesine. Giriyor, sokuyor, sokuyor, öldürüyor, çıkıyor gidiyor yani. Böyle ölüm mü olur ya? Zahire baktığında çok enteresan ama hakikatte nefesi bitti. Yapacağı iş bitti. Vazifesi bitti. Allah da çekti, aldı, götürdü. Senin dükkanda işi bitene ne yapıyorsun? Veriyorsun, gönderiyorsun. Öyle değil mi? Bunda da göndermiş yani. Çok iş var yapacak. Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum. Bunu da çok büyük bir ders çıkararak anlıyorum. Bir tane hakkımız var valla. Anlamamız gerekiyor. Yani bir şey yapıyoruz da Allah'a lütufta bulunmuyoruz yani. Mecbur yapacaksın. Onu kulus. Kulsan mecbur. Öyle mi? Haşa Allah'a bir lütufta bulunmuyoruz yani. Bir ihtiyacı olan Allah değil o Allah yani haşa. Sana merhamet etmiş. Bir imkan vermiş ki sen kendi ihtiyaçlarını hallet. Bu dünya hayatı evden dükkana, dükkandan eve ömürlerin sonu felakete dönüştü. Çok iş var ha yapacak. One link. Tamam. <gülüyor> Geçen de destanlara gittik. Özbek yemekleri servisine. Ne yiyeceğiz diyorum Özbek pilavı. Ne yiyeceğiz diyorum Özbek çorbası. Bu ne diyorum Özbek çayı. Allah. <gülüyor> mantı var dediler bize. Özbek mantısı da vardı. Zaten çorba diye mantı getirdi. Ben de anlamadım. <gülüyor> Sulu mantı. Sulu mantı. Buzu bizi gördü hiç. Kalabalık görmemiş ya. Bir de gözler nasıl böyle kalemle çekilmiş gibi. Çekik. <gülüyor> bir bir çığlık böyle. Evi birbirine kattı kızı. <gülüyor> Özbek kızıydı değil mi orada? <gülüyor> Asya ülkelerinde bu işler rahat yaşanmadığı için destan hicret etmiş orada. Böyle medreselerde ömrüm geçsin diye. Zahirinden bir şey yaparsan sıkıntı yok yani. Amel etmeden hafızım dersen sorun yok. Ama birilerinin imanına koşturan hafızım dersen sıkıntı başlıyor yani. Ya Yani topluma söyleyecek bir sözüm varsa sıkıntı orada başlıyor. Yoksa evinde her gün yat kalk hatmet sıkıntı yok. Asya ülkeleri o halde maalesef. İşte bir kardeş geldi ayrıca. İyi tüde. Doktormuş, spor doktoru ama. Depremde iki çocuğuyla hanımını kaybetmiş. Bizim dersleri de çok ciddi izliyormuş. Demiş yani bu hayat böyle ucuz yaşamak için uygun değil. Ne yapalım ne edelim diye bütün Ramazan için buraya gelmiş. Maşallah. Nasıl hizmet etmemiz lazım diyor. Allah hizmet ettirsin, daim eylesin inşallah. Çok kıymetli yani. Şu hizmet olmasa ömürler çöpe gidecek valla. Bilmekle hissetmek farklı oluyor ya. Evet. Ramazan Risalesi dersinde yapmıştık ya. Herkes dışarıdaki adamlar açtığını biliyor ama hissetmiyor. Yani. Evet hissetmiyor. Ramazan hissettiriyor. Evet. İşte bu insanlar da onu hissettiriyor aslında. Evet. İşte herkes biliyor namaz kılması gerekiyor. Zaten tebliğle hissedilemeyince olur. Allah Azze ve Celle başka vaiz gönderiyor. Seli, depremi, Covid'i, hastalığı. Başka vaizleri gönderiyor Allah Azze ve Celle. Nimetlerle tanıttırmak istedi anlamadım. Covid'le istedi. Azalındık tekrar mutlu. Hani böyle gadap şiddet deniyor. Ben sana bir şey anlatsam, anlamasam yavaş yavaş sesim yükselir. Ben tahmin ediyorum biraz daha garip şeyler olacak. Şükürsüzlük normal değil yani bu kadar. Çok fazla şükürsüzlüğümüz başladı yani. Allah muhafaza buyursun bu vatanı.
Sen e, nasıl toparladın? Beşinci sınıfta benim bu medresesi bir Kore'ye gitti. Bu neydi? Sonra bir bana gitti. Ne oldu? Sondan sonra dağıldı. Sürekli aklıma oraya geldi. Düşünüyoruz mu? Hayatım. En mutlu olduğum, en huzurlu olduğum dönemler nerede, nerede, nerede, nerede? Hep oraya geliyorum. Ne yani bir gün bir de ona denk geldim. Depremler demişti. Tam yetkendim geliyordum medresesine. Deprem oldu. Sonra bir yere tam yetkendim ikinci deprem oldu. Sonra bana gittim. Ondan sonra işte nasip oldu. Çok yeni o zaman Faruk geldi. Biraz geç bir el aldım böyle dostum. Allah telaf etmesin inşallah. Evet şu an Hayal Hanem ekibi olarak yaylaya geldik. İftar yaptık. Ee, karnılarımız doydu. Şu an çay içiyoruz. Biraz millete salça olalım. Olur mu Yunus abi? O zaman doğal Evet Koçali. <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Evet olay tam olarak şöyle <gülüyor> gerçekleşti. Evet iftarımız öyle bereketi, öyle güzel, öyle maşallah bir iftardı ki Özbekistan'dan bile katılanlar var. Biraz bize benziyor ama galiba Özbek. Selamun Aleyküm. İsminizi öğrenebilir miyiz? Aleyküm selam. Destan ismim. İsmi Destanmış. Destan Bey nasıldı iftarımız? İyiydi çok güzel. Peki siz iftarda neler yediniz? Yani sen ne yedin? Aynı sene yedim ben. <gülüyor> Destan Bey bizi gömmeye çalışıyor. <gülüyor> Bu adamı kim sosyal medya aldı? <gülüyor> Röportaj yaparken patrona yakalandık. <gülüyor> Kıvırbaş bir insan. Saçları ne kadar tatlı. Selam Aleyküm abi nasıl satsan? Aleyküm selam. Benim. Hocam ne iş yaparsınız? Ben ne iş yaparım? Ben paylaşım yaparım. Ee, maşallah paylaşımcı bir abimiz. Allah ondan razı olsun. Çok yemek paylaşırmış. Hocam peki e, iftarımızla ilgili neler söylemek istersiniz? Neler söylemek istedim? Çok güzel bir iftar. Allah maşallah. Verenler. Verenlerden Allah razı olsun dedi. De hayırlı akşamlar diliyoruz Türkiye. Adam dövmeciydi. Geldi şimdi Hayal Annem'in sofralarında iftar ediyor. Abi ne düşünüyorsun? Dövmecilikten iftara. Bence dövmecilikten daha zevkli bir ortammış burası. <gülüyor> <gülüyor> Batlar bu iş. Allah razı olsun abi. Evet bugün cumartesi. <gülüyor> i̇ftara geldik. Yaklaşık 100-150 kişi olarak. Evet arkamızda da bizi rahat bırakmıyorlar. Evet araya giriyorlar. <gülüyor> İnşallah. Bir dahaki Ramazan'da beraber görüşmek üzereyle. Hayal alan cumartesi sohbetine hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir iftar organizasyonu yapacağız. Çok güzel yemekler yiyeceğiz. Ve ben çok acıktım. O yüzden her şeyi yiyeceğim. Hadi gelin laboratuvar yapmaya gideceğiz. Geliyor musun? Mehmet Yıldız'ın en sevdiği çeti ne? Benden vazgeçme ya Rab. Daha senin namazın yok diye bir cümlesi vardı. O sözü çok hoşuma gitmişti. Hakkın atıra alidir. Hiçbir hakkı değiştirilemez. Ne anladın? Ne de... anladın? <gülüyor> <gülüyor> Hayal hanemi neden seviyorsun? Çünkü bu da senin oynamak eğlenceli oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen namazla kılmıyorsun. Evde kılıyorum anlatıra. Allah'ı seviyor musun? Evet. Neden? Bir de kalıyor. Mehmet abi senin sohbetlerini istemiyorum. Bundan sonra açıldı bir süt olacağım. Sohbetlerini istedim ama Barbie bebek alırsam. Yok değil tamam tamam mı? Lafı atatın bizi yedi. Hadi de hayırlı iptallar. Evet iftar organizasyonunun en sevilen yerine geldik. Çay bölümüne geldik. Adnan biz ayrı biz geliyoruz. Bak biz röportaj yapıyoruz şu an. Kameramanla röper. <gülüyor> İkimiz de Trabzonsporluyuz. O formayı giymemiş, ben de giymedim. Onun aşin tendomu alttan patlamış, benim kol gitti. Formaya ihanetten birbirimizi yargılıyoruz şu anda. İftar için geldik. İşte medresenin devamı için. insanlarla konuşmak, hem tanışmak. İnşallah Allah nasip ederse tamamlayıp külliye ve benzeri şeylere geçiş. Duamız bu. Bir de Ramazan rahmet ayı, bereket ayı. Eğer bu İstanbul'daki yer... İnşallah bu Ramazan'a biterse ki bitmezse ikinci seneye dönüyor. Sözleşme icabı belli başlı noktalarda dezavantaja düşüyoruz. O yüzden biz Ramazan'da bitirme duasıyla geldik. O da bu da onun bir adımı. Öyle bir niyetimiz var. Yani temel temel mevzu iftarda tanışmak, sonra medreseyi tamamlayıp buradaki diğer projelere geçmek.
Yani bizim bir derdimiz var ve uzun zamandır bu dertle yani kavruluyoruz desek abartmış olmayız. Çünkü İstanbul'un bir hayalhaneme, böyle bir hizmete ihtiyacı var. Bugün abi iftar etmeye değil. <gülüyor> Dertlenmeye geldik yani. Hep niyet bir... etmeye geldik. <gülüyor> niyet aynen derdi niyet etmeye geldik. Böyle bir mana Allah razı olsun gerçekten bunu bilerekten yani böyle bir medresenin derdi olduğunu bilip de gelip burada bulunmaları bizlere çok güç verdi. Çok şek verdi. Çünkü buraya gelen insanlar gerçekten iftar için değil ya böyle medresenin bir derdi varmış. Hadi şunları konuşalım demeye geldiler yani ve bu kalabalık gerçekten bizi çok şeklendirdi. Ümit vardık daha da altı dolu oldu hamdolsun. İstanbul bu işin başlangıcı daha sırada Bursa var, Ankara var, Konya var. İnşallah çok proje var ya külliye var, diğer medresemizi ilerleyen zamanlarda büyütmek, daha büyük bir konferans salonu açmak var. Yani inanın insanlar burada geleceğe yatırım yapıyorlar çünkü bir bakıyorsun bir başkasının çocuğu, bir bakıyorsun bir başkasının komşusu derken bir gün ateş en yakını da yakabilir. O gün oralara gelmemesi için böyle medreselerin var olması ve o insanlara yetişmesi çok önemli. Sor abi sen. Abi. Niye gelmiyorsun abi? Abi böyle güzel yemekler olursa geliriz. <gülüyor> tamam abi. Abi aç bırakmışız adamı. Şimdi geliyor bak. Biraz vakit geçirmek birlikte. En güzeli de o zaten Ramazan'da o iftar sofralarının mantığı da hep budur ya. Bir arada vakit geçirmek, görüşemediklerine görüşmek. O manada yaşatmaya çalışıyoruz yani biz. Ya açıkçasını konuşmak gerekirse Hayal Hanem'in yapmış olduğu tüm organizasyonlar belli bir çıtanın, belli bir çizginin üstünde. E, kaliteli e, bir çıtaları var. E, gerek sosyal medya olsun, e, gerek paylaşımların kalitesi olsun, videoların kalitesi, YouTube videolarının kalitesi, canlı sunumların kalitesi. Gerekse de iftar olsun. E, bugün e, bize e, sağ olsunlar davet ettiler. Burada bulunmak çok güzel. Yani çok nezih, kibar, yumuşak insanların bir arada olduğu bir ortam var burada. Burada abi. Abi. Abi bir yoğunluk var. Evet abi. Harbi anlatan var. Çaylar soğumuyor bile yani o kadar. Allah Allah. Aynen ya. Tepsiye koyamıyoruz çaylar. <gülüyor> abi full. Sırılsıklam olmuş burada. Evet abi sorma ya. Soğumuyor onu. Benim soğutmadan ben devam edeyim abi. <gülüyor> Senin canlı. Tamam abi kolay gelsin. Hayal Alem İstanbul iftar organizasyonu için Mersin'den geldiniz. Evet Mersin'den geldik ekip olarak. Ya ben de Hayal Alem <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu iftar organizasyonunun tam olarak gayesi ne? Gayemiz şu, yani sevdiğimiz abilerle, kardeşlerle buluşup iman hakikatlerini anlatabileceğimiz bir ortam oluşturmak. Yani yoksa iftarı sadece oruç açtım gibi değil de o orucun asıl manasının konuşulacağı bir ortam oluşturmak. Kısacası bu. Abi Hayal Alem hayatında ne değiştirdi? Kendimizi bulmamıza sebep oluyor. Bazıma vesile oldu işte şimdi İlk baş biz başladık. Benden sonra Ali yeğenimiz başladı. Maşallah. Abisi Vedettin Bey başladı. İş yerimizde bir arkadaşımız başladı. Oğlu başladı. Yani vesile olduk. Abi nelere vesile oldu yani, görüyor musun? Şükür. Çok şükür. Çok şükür. Abi hayal alem sıcak. Elhamdülillah evimizde gibi hissediyoruz her geldiğimizde. Herkes de gerek dünya hayatı, gerek insan hayatı, gerek ahiret hayatı her türlü konuyu konuşuyoruz. Beraber hareket ediyoruz en güzeli. Hayal alem başka bizim evimiz gibi Allah'a çok şükür ya. Abi hayal alem benim... İmana, İslam'a bakış açımı çok değiştirmiş bir şey. Tabii biz küçüklükten beri gelenek olarak aslında İslam'ı yaşıyorduk. Ama benim hayalhanem imana bakış açımı değiştirdi elhamdülillah. İnşallah Allah imanımızı daim eder. Son nefeste imanın ölmeyi nasip eder. İnşallah abi. Allah İslam medresini tez gün tez zamanda almayı nasip etsin inşallah. Mülkün. İnşallah abi. Hayal Alem'in hayatında değiştirdiği şey ne abi? Neler değiştirmedi ki diye sorabilirim yani. Sonuçta ben ilk çıktıkları zamanlardan beri takip ediyorum. Üniversite zamanında herkesin sorduğu o sorulardan bizim de aklımıza geliyor yani. Sonuçta soruyorsun diyorsun ki acaba böyleyim ben neden inanıyorum? Neden böyleyim? Yani neden bir şey diyorsun? Sormaya başlıyorsun. Kaynak o zamanlar yok doğru düz bir yayınla sosyal medyada falan bir şeyler bulamıyorsun. Bakıyorsun işte sizler en güzel bakıyorsun abi bunlar bana benziyor benim gibiler gençler anlatıyorlar ne, ne konuşuyorlar bir dinleyelim bir bakalım. İnsanların buradan direkt zaten içine giriyorsun. İlmi veriyorsun. Ne yapıyorsun? Bu sana kalbine dokunuyor. Senin içine dokunuyor. Beyin aklına giriyor. Aklına giren kalbine giniyor. Kalbin inden ne oluyor? Vücuduna siniyor. O senin direkt imanını oluşturuyor. Yani bir yerden sonra anlatılanlar Mehmet abinin anlattı olsun. Yani insanın imanına, hayatına. Yani bir kişiyi değiştirdiğin zaman, bir kişinin hayatına dokunduğun zaman, kalbine girdiğin zaman etrafındaki insanlar da böyle domino taşı gibi tak tak tak tak gidiyor. Artık şey değil yani cihat meydanı gerçekten sosyal meydan. Şu an Eyvallah. herkes bir asker. Dört katlı dediğimiz şey kale. Ya bildiğin normal nasıl işte İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı kaleler olsun, şeyler olsun, bizim kalelerimiz olsun. Hayal Alem şu an resmen bir kale. Mesela bu zamanda milyonlara ulaşıyoruz. Yani bunun sevabı, bunun şeyi çok fazla büyük. Rabbim yani Allah hepimizden, hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Thank you.
bir masada mesela bir iki dünya kelamı fazla döndüğü zaman hemen kaçıyorum. Bakıyorum Halis abi yağdırıyor da. <gülüyor> tamam hemen yanaşıyor. <gülüyor> Çünkü hani artık buraya geliyorsak da olması lazım yani. Evet. Hele Ramazan ayında böyle bir ayda. İnşallah daha da dünyadan uzaklaşmayı, ahirete yaklaşmayı Allah bize nasip etsin. İnşallah hayal alem hayatından şimdiye kadar neleri değiştirdi? Bir filmle örnek vereyim. Av Mevsim diye bir film vardı. Şener Şen oynuyordu biliyor musun? Orada olayı çözmek için yani katilin cinayetini çözmek için Diyordu ki bakış açını değiştir diyordu. Hayal hanem benim düz mantık olarak yani aileden aldığımız genel kültür olarak aldığımız o taklidi imanla tahkiki imana geçiş o bakış açısı ne kadar farklıysa benim hayatımda o kadar fark ettirdi yani. Eyvallah. Özellikle yani direkt hani bir Allah'a inanıyordum tabii ki annem de inanıyordu babam da inanıyordu ama nasıl bir Allah'a inanıyordum. Gel kanka gel. Ne yaptın? İftar yaptım. Çok yedin ama ya. Evet. Bir sonraki iftar programında gelmesen olur mu? Olmaz. İftar <gülüyor> programına gelmem lazım benim. Neden? Çünkü hem burada sohbeti dinleyeceğim hem de yemeğimi yiyeceğim. Allah razı olsun. Seninle aynı masadaydık biliyorsun. Evet. Hep sana dikkat ettim böyle. Evet. Bütün baklavaları götürdün. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama bir sonraki iftar gelme. Niye abi? <gülüyor> Gün geçmiyor ki İsmail hala durmuyor, durmuyor, yiyor. İsmail sofrada kimse kalmadı. Ama sen hala yiyorsun. Ben sabahtan görüyorum sen hala yiyorsun. Bu üçüncü taban mı? Bu saymadım ya. Beşinci olabilir. Abi çok yiyorsun. Elhamdülillah. Rahatsız olursun. İsmail Mana... yemeği beğendin mi? Abi güzel. Abi üçüncü taba. Ben bir şey söyleyeyim mi? Elhamdülillah. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çok keyifli ve lezzetliydi. Çok yoruldu kardeşim. Çok çalıştı. O yüzden çok yemesi lazım. Birazdan daha da çok çalışacak. Çünkü çayımızı İsmail dağıtıyor. Aa, çay sorumlusu sen sen dördüncü tabağı da verebilir misin? <gülüyor> Al, milyon çok kalabalık. <gülüyor> Aynen. Bir de çayı sever insanlar hepsi. Hepsi esnaf. Elhamdülillah çok güzel bir gündü ya. Şimdi ben sorayım sen konuş. Sor abi tamam. Abi çok güzel bir organizasyon oldu. Baklavayı çok beğendim. Güzeldi abi. Organizasyon güzel. Bir sonraki iftarda görüşmek üzere. <gülüyor> Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. <gülüyor> Şurada bir koyuncu abimiz var. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Mersin'den kalkıp buraya bir iki tane organizasyon için geldiniz. Ee, Valla daha büyükleri olacak diye temenni ediyoruz. Şu an sayımız az. Yani burada bir 300 kişi falan var mıdır? Yani en fazla abi. En fazla 300. Biz istiyoruz ki şöyle binlerce kişinin beraber olduğumuz bir iftar organizasyonu. Bizi bir araya getirecek en büyük etken de yemek oluyor aç olunca. <gülüyor> Başka türlü gelin gelin diyoruz gelmiyorlar ama böyle ortak davada şu anki en büyük ortak davamız herkesin Boğaz aç olması. Harbinde. Boğaz Harbi'nde. Boğaz Harbi'nde. <gülüyor> şu büyük Boğaz Harbi'nde. O yüzden insanlarla bir araya gelip aynı anda tam o sinerji diyorlar ya. Evet. Aynı anda o 19.30'da ezan okununca aynı hisleri yaşamak inşallah bu hisleri bizim medresemizin alınması için de yaşarız. Aynı böyle ortak hisleri. O zaman işte tam tevafuk ederiz. Temennimiz o. Eyvallah abi. Şu anda iftar programımızın sonuna geldik. Sen çok yedin. Sen bir dahaki iftara gelme. <gülüyor> Hala galiba yemek bekliyorsun. Bir hurma aldım abi. Hurma aldım. <gülüyor> çok güzeldi abi. Baya muhabbet ettik abilerle. Yani benim işi çok iyi oldu açıkçası yani. Ya süper geçti. Hem arkadaşlarla muhabbet ettik hem yemeğimizi yedik. E, çıktık kapya çayımızı içtik. Ya güzeldi yani ya. Hem yemekten ziyade daha çok hani birbirimizde olduğumuz zaman geçirdiğimiz zaman bizim için çok güzeldi. Evet özel hazırlıklar yaptık. Yaklaşık olarak 10 gündür bunun için çalışıyorduk. Valla çok güzeldi. Hani çoğunu tanıyordum ama Mersin'den gelen arkadaşlarla tanıştım. Gayet içimde huzur doldu yani. Ha, hayallerim için her şey feda yani. Gelemeyenler çok şey kaçırdı. Bence oturup düşünsünler. Bir dahaki programları kaçırmasınlar yani. Eyvallah. Bugün de Ankara Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Ankara'ya iftara gidiyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Hayalenim iftar programlarında bugün Ankara'dayız. Şimdi gelen, bizi izleyen, seven takipçilerimizin görüşlerini alacağız. Hayal Hanım hayatlarına neler değiştirdi onları soracağız. 
Yani çok şey kaptı bize yani kelimelerle ifade edilemez yani. Alkollü bıraktırdı, uyuşturucu bıraktırdı, bütün kötü alışkanlıklarımızı bıraktırdı bize elhamdülillah. Mehmet abinin vesilesiyle tabi önce Allah tabi de İstanbul'la inşallah tamamlanır da bir, bir an önce Ankara'ya gelin artık yani. Ankara'da asıl sizi. Ankara'da çaylar bizden. Her hafta Mustafa bile çay dağıtırız. Ne söyleyeyim yani. Dünyaya bakışım değişti. İnsanlara bakışım değişti. Her şey. Bambaşka bir insan oldum ben. Yani. Bak dikkat edersen bu sorudan sonra sesimin tonu bile değişti. Ya bunun yani tadına var mı çok değişik bir şey yani nasıl kelimelerle anlatamıyorum. Yani yaşamak lazım. İzledikten sonra bambaşka insan oluyoruz. Devam ettikten sonra hani Mehmet Hoca'nın bir lafı var işte yani namaz diyor kas geliştirmek gibi diyor hani kıldıkça diyor zorlandıkça diyor o diyor hani bu da böyle hani bunu izledikçe izledikçe tadına vardıkça daha çok tat alıyorsun daha çok izliyorsun. Bunu uygulamaya başlıyorsun. Farklı bir şey ya. Hani bunu yani İstanbul'un bir an önce alınmasını istiyorum. Onun için de elimden geleni yapacağım. Yani İstanbul bir kilit. Yani nasıl mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden sonra Türk devleti dünyaya hakim oldu. Ya yani onun gibi yani hayalinin bir an önce İstanbul alıp diğer projelerine hızlı bir şekilde zaten kendiliğinden olacak. Yani kilit İstanbul. Yani istemese de İstanbul'dan sonra zannediyorum yani bir büyüme çok hızlı olacak yani. Öyle düşünüyorum yani benim fikrim. Özellikle arkadaşların sürekli gelip böyle e, bizle ilgilenmeleri, e, bir şey boş bırakmamaları onu Mersin'de de görmüştüm. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Gayet hoşuma gitti. Yani gelen giden herkes sanki daha önce tanıyormuş gibiyim. Böyle bir yabancılık çekmedim işin doğrusu. Bu kalabalığı görüyorsun işte buradaki kalabalığı. Onun dışında e, kitap fuarındaki kalabalığı da görmüşsünüzdür. Kitap fuarındaki kalabalığı ben şaşırmıştım. Mesela ben kitap fuarına gelmeden önce şöyle bir şey sandım. Oraya dedim gideceğim. Hani böyle dedim 3 kişi 4 kişi olur sırada. Ben de hemen 5 dakika imza alacağım çıkacağım sandım. Ben tam etmedim bu kadar yoluk olduğunu. Bir gittim bir baktım bir sıra var. Yani bu, bunu dedim hayal annem sırası evet. Yani orada ben hayatımda ilk defa e, bir sırayı 4-5 saat bekledim. Askerden o kadar sıra beklemedim mesela. 4-5 saat bekledim. E, imzayı aldık. Oradaki kalabalık zaten Ankara'nın bir hayal haneme ihtiyacı olduğunu da bence gösteriyor zaten. Mehmet Yıldız'ın videosunda bir tane diyor ya benim eskiden misalelerden önce tanıdığım Allah'la şimdiki tanıdığım Allah çok farklıymış diyor. Benzer şey benim için de geçerli. Ben de şimdi sizin video izledikten sonra e, daha bilinçli olarak Allah'ı tanımaya çalışıyorum diyeyim. Eskiden daha böyle yüzeysel kabaca bakıyorduk. Hani sadece böyle e, işte ne bileyim hani daha kolay geliyordu bize Müslümanlık. O kadar aslında e, işin derinliğinin farkında değildik. Onları görmüş oldum. Daha önce imza falan falan da gelmişliğim var da burayı dedi abi iftar organizasyonuna çok sevindim ben de. İnşallah komple gelirsiniz. <gülüyor> İnşallah daim olarak. Bütün memlekette, ülkenin her yerinde, her yerde, her sokakta yani bir medresemiz olur inşallah. Hayal annemden sonra işte namaza başladık. Biraz daha dinimizi yani öğrenerek yaşamaya başladık diyelim. Hani önceden yapıyorduk ama hangi amaçla yaptığımızı bilmiyorduk. Biraz daha yani kendimizi bilerek, biraz daha anlamlı, anlam yükleyerek yapmaya başladık. Herhalde 100 kişinin 20'siyle oturup konuşmuşumdur. Hepsi gelin buraya medrese açın diyorlar. Çok istekliler. İnşallah olur. Özlem böyle adamlar mesela daha önceden görüşmüşüz onlarla ama bir özlemle yani böyle bir kardeş gibi karşıladılar bizi. Yani İstanbul'u almazsak Ankara'da bir medrese açamıyoruz, bir külliye yapamıyoruz veya bir kitap kafe projemiz var bunu yapamıyoruz. O yüzden ilk başta İstanbul'u almamız şart. İstanbul'u alalım. İstanbul'a sahip çıkalım. <gülüyor> Şimdi biz herkese derdimizi açıyoruz. Normalde bir ayda bitirebileceğimiz bir hedefin altında değiliz şu anda. Medresenin belli bir satın alımının belli bir miktarı duruyor. Ama biz Ramazan'ın bereketidir dedik. Bismillah dedik. İnşallah bir şekilde Allah kapatır dedik. Biz gemi yapmaya başladık. Allah suyu gönderecek inşallah. Ona güveniyoruz. İnşallah Ramazan bittiğinde böyle bayrama böyle medreseyi aldık haberiyle girmenin sevinciyle bugün herkese bir görüşme sevinci oluyor yani. Şu an bayram sevincinden çok bana o geliyor biraz. <gülüyor> medreseyi aldık sonraki projelere bakabiliriz şey geliyor. Bakalım inşallah şu an derdimiz o. Allah daim etsin. Sonraki yerler için de sonraki bayramlarda heyecanlanalım. Ve yaptığınız aslında çok ciddi bir görev. Ha düşündüğüm zaman aslında e, birçok kişinin intihardan vazgeçme sebebi siz olmuşsunuz. Ya bu çok ciddi bir e, şey. Cidden çok ciddi bir vesile. Hani e, Allah hepinizden teker teker razı olsun. 
Evet. Mehmet Hoca'ndan da razı olsun. Çok güzel işler yapıyorsunuz her zaman. Hayran Hanım İstanbul olarak iftar programlarımız devam ediyor. Bugün Sakarya'dayız. Hayal annem olarak şehir iftarlarına devam ediyoruz. Bugün de şimdi Bursa için yola çıkıyoruz. Akşam Bursa'da iftardayız. Eyvallah. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.